冰箱养鱼半个多月了啊，我们来看看这个短吻狮子鱼的变化。Hello， 大家好，我是 Frank。这个从帝王蟹里面孵化的短吻狮子鱼已经养了半个多月了，它们体内的卵黄在一天天的缩小，而它们也在一天天的长大。但是由于它们生活的水温很低，所以它们发育以及生长并没有那么的迅速。我们肉眼可见的是，这个小鱼变大了，然后身体出现了黑色素。今天我来查看这些小鱼的时候，发现有一只小鱼在缸里游来游去，好像在寻找食物。不会吧，不会吧？难道它要吃东西啦？这个小鱼已经比之前长大了不少了。我仔细的观察一下，哈，它真的在找食物哎！我赶快拿了一点风铃虾幼虫来喂。风铃虾幼虫缓慢的飘落到缸底，而这只短吻狮子鱼好像察觉到了风铃虾，它欢快的摆动自己的尾部。但是我并没有观察到它捕食丰年虾，看样子这只小家伙好像并不想吃东西，它就在原地打着圈圈，也没有看到它把这个丰年虾吃进去。正当我要放弃观察的时候，我忽然发现，在远处有一只小家伙游了过来。这只小的短吻狮子鱼好像被丰年虾吸引了，从远端游了过来。但是我也没有看到它吃这个风铃虾，我估计这个短吻狮子鱼体内卵黄还没有被吸收完全啊，它这个肚子还是有点大的，虽然相较之前已经小了许多了。而它之所以从远端游过来，可能是过来看看热闹。哎，这缸里出现了什么小东西？但是它并不想吃。我观察了很久，发现这只短吻狮子鱼并没有开口吃食风铃虾。持续观察吧，希望能够看到它们开口捕食的那一天。今天也就说到这，我是 Frank。感谢大家收看。